അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ചേപ്പൻ ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മട്ടൻ നാടൻ കോഴി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ആകെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മള് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായി മുറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഒരു വലിയ തേങ്ങ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണിത് ഇതൊരു മുപ്പത് ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടാവും അത് മൂന്നായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ചേപ്പൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മള് തേങ്ങ നമ്മള് നുറുക്കി വെച്ചത് ചേർക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സാധാരണ ഞാനിത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പാകവും എല്ലാം കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇതായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ തേങ്ങയുടെ പീസും ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയി വരണം അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ആ തേങ്ങയും ആ ഉള്ളിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടന്ന് ആ വായ വയന്ന് വരുന്നതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വായില് വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഉള്ളി ആവാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കാം ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കാം ഇതൊരു മുപ്പത് ഉണക്കുമുളക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും എരിവ് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് കുറച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മുപ്പത് മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുണ്ടായാലാണ് ഈ ഡിഷ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഇനി നമ്മളിത് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാതെ തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കാം
നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മസാലയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണം എന്നുള്ളവർ അളവ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം മുളക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന രീതി അതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടായി തന്നെ വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിത് മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാണ് അങ്ങനെ ഞാനത് മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനൊരു ഇത്തിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു വന്ന് വേവാവും നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറു തീയിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഇത് വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇളക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പൊടിഞ്ഞാലും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പൊടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുക്ക ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനിത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്മെല്ല് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കേണ്ടത് സമയമെടുത്തത് വേവിച്ചെടുക്കണം വേണ്ടത് എന്നാലേ അതിന്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ തുറന്നു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കന്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി കുറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേപ്പൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ പണിയൊക്കെ തീരുന്ന ദിവസം ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് എന്തിനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് 
അപ്പമാണെങ്കിലും പത്തിരിയാണെങ്കിലും പൊറോട്ടയാണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും ബ്രെഡാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് നെയ്ച്ചോറിനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്ക് തന്നെ ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആണ് നമുക്കിനി ഇതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് മതിയാവും അപ്പം ആണെങ്കിൽ പൊറോട്ടയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കത് കുറച്ച് മതിയാവും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിൽ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു തീർക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മസാല പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും